এই বান্দাতে কোথায় থাকে আমাদের ফেরেস্তার কাছে সেই খবর নাই বলে সুবহান আল্লাহ এরা হলো আসে এরা তোমার প্রেমিক পাগল আসে একবার সুগ্রহে যে রাজন্ত কেরা বিন কাতে বিনতা রাখে না খবর বলে সুবহান আল্লাহ আসে কেন একদম হিসাবও যাই একটা দমের হিসাব শত হাসর দেতা হবে না সামাই বলে সুবহান আল্লাহ একটা দমের হিসাব হিসাব হবে না শত শত হাসর লাগো তার দম করতে তা আশিকের খেলা বড় সাংঘাতিক খেলা সাবধান হুশিয়ার সমস্ত তরিকতের লোকের জ্ঞানে রাখার বলার জন্য আমি বলতে চাই তোমরা হুশিয়ার হয়ে যাও বিরোধী দলের জন্য বিরোধিতা করো না জ্ঞান অর্জন করো এই দরবার শরীফ কার সুরেশ শরীফ এই সিলসিলা কার সুরেশ শরীফ এই তরিকা কার তরিকার নাম কি সুরেশ শরীফ আর তরিকা এই তরিকাকে অস্বীকার করলে সুরেশ শরীর নিজবত পাওয়াটা দুঃসাধ্য আমি মনে করো সুরেশ শরীর আওয়াজ হইলাম আমি সুরেশ শরীর উপরে রহমত চাই না আমি সুরেশ শরীর উপরে এই দরুদ চাই না তাহলে কি আমি সুরেশ শরীর আওলাদ বোঝা যায় প্রকারান্তরে অন্তরিক ব্যাপারে গিয়ে দেওয়া সে সুরেশ শরীর আওলাদের থেকে অনেক দূরে দরুদ শরীফ পাঠ করার সাথে সাথে যে ব্যক্তি দরুদ পাঠ করে পাঠ করার সাথে সাথে তার মুখ থেকে দরুদ শরীফ বেরোয় মাসিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয় বলে সোহান এবং সেই দরুদ শরীফ বলতে থাকে অমুক ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তি আমাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সালামের উপরে পাঠ করেছে সাথে সাথে মাসে কইতে মাগরে পর্যন্ত গাছপালা তরু তলা লতা পাতা পশু পাখি কীট পতঙ্গ ফেরস্তা সবাই ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে মাক ফেরাত কামনা করতে থাকে বলে সোহান আল্লাহ হে আল্লাহ অমুক ব্যক্তি আপনার হাবিবের উপর দরুদ পাঠ করছে তাকে মাফ করে দেন তাদের কবুল করেন সোহান আল্লাহ তাহলে কি দরুদের মর্তমা কম না বেশি তাহলে আমার দর্শন মনে প্রাণে আল্লাহ তরুদ পাঠ করার সম্বন্ধে আল্লাহ তালা পাক কালামে মসজিদে বলেছেন কোরআন শরীফের মধ্যে স্পষ্ট আয়াত আছে আমার বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য পড়ছে আমি এবং আমার ফেরেস্তারানকে নিয়ে আমার পেয়ারে হাবিবের উপর দরুদ প্রেরণ করতেছি কি বলতেছেন আল্লাহ আমি এবং আমার ফেরেস্তা যারা আছে সবাই নিয়া আমার পেয়ারে হাবিবের উপর দরুদ প্রেরণ করতেছি কে বলে আল্লাহর কি দরুদ পাঠ করার দরকার আছে আল্লাহ নামাজ পড়ে কি কথা কেউ নাকি আল্লাহ নামাজ পড়ে নি কে আল্লাহ নামাজের দরকার আছে না কেমনি আছে আল্লাহ নামাজের দরকার আছে নি আছে কমকে না বুঝিয়া আল্লাহর রোজা করার দরকার আছে এবার দত বন্দি করার দরকার আছে তো সব কিনু কিছু তো দরকার নাই তাহলে এখন দরুদ পড়ার দরকার আছে বোঝা যা সোহান আল্লাহ তার হাবিবের উপর দরুদ পাঠ করছে সহজ কথা না 
এবং উনি বলতেছেন যে আমি আমি একা না একা একা আমার বন্ধুর উপরে দৌড় উৎপাদ করুন শান্তি লাগে না মহাব্বতের জোসে আমার বন্ধু শান্তি করুন না আমি আমার দল আছে ফেরেস্তার দল আল্লাহ ফেরেস্তাদের কে নিয়ে আজকে আমরা বসছি আসে করে নিয়ে না মহাব্বতের লোক নিয়ে বসছি তরিকতের লোক নিয়ে বসছি যারা নাকি আল্লাহর পথের প্রতি আমরা কি আল্লাহর পথের প্রতি অবশ্যই জোরে বলো কি দুর্বল কেন আমরা কি আল্লাহর পথের প্রতি আমার বল আল্লাহর পথের প্রতি এখানে ভয় কেন আমরা তো আল্লাহর পথের প্রতি আল্লাহকে খুঁজতেছি পথ খুঁজতেছি আল্লাহর পথের উপর আমরা দণ্ডমান আছি বলো সোহান আল্লাহ তাহলে আমরা আল্লাহর পথের প্রতি আল্লাহ প্রেমিক আউলিয়া প্রেমিক নবী প্রেমিক এবং প্রেমিক পাগল আশেক দেওয়ানা এই দেওয়ানার একত্রে বসছি বসছি না এখন এই দেওয়ানার একত্রে বৈশা পেয়ারে হাবিবের উপর দরুদ পাঠ করতেছে আল্লাহ যদি আল্লাহ না থাকতো ওইখানে ফেরেস্তারা পাঠ করতো তাইলে বলতাম তার চেয়ে বেশি মর্তব্য না আমাদের দরুদ সোহান আল্লাহ যেহেতু আল্লাহ সোহানে আছে তিনি বলেন তাহলে এই দরুদ শরীফের গুণ একবার মাত্র পাঠ করলে সারা জাহানে ছড়িয়ে পড়ে বল সোহান আল্লাহ এবং সারা জাহানের যত মাখলুকাতের জীব জন্তু কীট পতঙ্গ গাছপালা পাহাড় লতা সাগর যত কিছু আছে সবাই কি করে ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহর মাখফেরাত কামনা করতে শুরু করে বল সোহান আল্লাহ মাখফেরাত তো একবারই করে দেব শেষ তা না কি আমত পর্যন্ত করতে পারো বল সোহান আল্লাহ তাহলে এই যে আমরা বসছি এটা কি সাধারণ বসা না এটা আল্লাহর প্রেমিকদের বসা এখানে আল্লাহর প্রেমিক ঠিক আছে সাধারণ মফিলে ওয়াজ আর শুনে মানুষে সেই ওয়াজ আর এই ওয়াজ এক না এক এক না আশেক্য কথা আশেকের একদম হিসাব যাহাই শত হাসর যে তাহা হবে না সবাই বলে সোহান আল্লাহ আশেক বা শুক্র হে যে রাজন্তর ক্যারাবিন কাতেবিন তার রাখে না খবর ক্যারাবিন কাতেবিন কে দুই কান্দের ফেরেস্তা কে দুই কান্দের ফেরেস্তা এদের ডিউটি কি এদের ডিউটি হলো ডান কান্দের ফেরেস্তা ক্যারাবিন তিনি খাতা একটা লইয়া বই রেছেন কাতেবিন যে আছে উনি বাম কাঁধে বই একটা খাতা লইয়া বড়িছেন খাতা লইছে একটা যেই বান্দা গুণা করলো সাথে সাথে খাতার মধ্যে লাগে এই বান্দা এই গুণা করছে এই বান্দা এই গুণা করছে ডাইন কাঁধে ফেরেস্তা হাফ চায় থাকে হ্যাঁ চায় ভালো কাজ করুক যেই ভালো কাজ করে ডাইন কাঁধে ফেরেস্তা লেখে এই ব্যক্তি এই এই ভালো কাজ করছে কথাটা খুব খেয়াল করুন দুই কাঁধে দুইজন আল্লাহ ফেরেস্তা দিছেন আমি যে গোপনে অনেক কাজ করি আল্লাহ তো দেখেন দেখেন কি না আমি কত গোপনে গোপনে অপরাধ করি গোপনে গোপনে গুণা করি এইটা যদি অন্তরে বিশ্বাস না করে যে আল্লাহ দেখেন না তাইলে তো তুমি মমিনী না ইমানদারি না আল্লাহ কি সব দেখতে পারে ক্ষমতা আছে আল্লাহর চোখকেই বোধ যায় যায় আল্লাহর চোখ সব জায়গায় আছে তাইলে এখন ফেরেস্তাগর রাখছেন কেন উনি তো দেখেনি উনি সাক্ষী লেখা রাখো বান্দা তো কইব আমারে তার আল্লাহর ভাব বান্দা তো বলবো যে আল্লাহ আমার উপরে এত নিষ্ঠুর হইল আল্লাহ গো এই খাতা বাইর করো আমনের খাতা 
কে আছে এরপরে যদি বান্দা মাফ চায় কাগজ এমনিতে করে আল্লাহ দয়ালু মাফ করে দিবেন সেটা তার এখতিয়ার অপরাধ করলে যদি ক্ষমা চায় তাইলে যার কাছে ক্ষমা চায় হার দাম কম না বেশি জোরে কম না বেশি তা আল্লাহ কি হয় খুশি হয় আল্লাহ কয় গুণা করো তোমরা আপত্তি নাই যদি গুণা করো গুণা করে আমার দরবারে মর্মান্তিকভাবে অর্থাৎ করুণভাবে মাফ চাও ক্ষমা চাও তাহলে আমি তাকে মাফ করে দিতে করলাম যে আপত্তি নাই এই একটা অপরেশন এই আপত্তি নেই গুণা না আল্লাহ গুণা করতে নিষেধ করছেন আপত্তি বলতে ওইখানে কিন্তু গুণা করছে করছো করো তোমার জায়গায় মাফ চাও আমি ক্ষমা করে দেব সোহান আল্লাহ সেই বান্দার গুণা যদি আসমান পরিমাণও হয় খুব গভীর বান্দা গুণা করছে গুণা করে করি না আমরা গুণা না করি না আমরা কি গুণাগান না জোরে বলো গুণাগান কি না প্রতিটা মুহূর্ত গুণা করতেছি আল্লাহ কন যে বান্দা আমি তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করতেছি করুণা বর্ষণ করতেছি তোমাদেরকে বিছানায় লালন পালন করতেছি তোমাদের খোরাক দান করতেছি তোমাদের রেজেক দিতেছি তোমাদের সমস্ত কিছু বিপদ আপদ দূর করে রাখতেছি তোমাদের প্রতি রহমত প্রেরণ করতেছি সব সময় আর তোমার পক্ষ থেকে আমি বিনিময় পাইতেছি নফর মানি নাহুজিল্লা আমার মালিকের আমি সব সময় মানে খারাপ জিনিস দেই কিন্তু মালিক আমার দিকে গোসা নাই আমার লালন পালন করে নিজেকে দেয় সব কিছু ইচ্ছা করলে সব বন্ধ করে দিতে পারত না কিন্তু তা করে না কে কয় যে আমি নিষ্ঠুর আল্লাহ খুব রাগ হয় আমি তোমাদেরকে এমনভাবে লালন পালন করি মনে হয় যে ওনার জীবনে কোনো গুণাই করো নাই মানে সোহান আল্লাহ তবু আমি প্রতিশোধ দেই না আমি আল্লাহ সম্বন্ধে কেউ যদি আবার সেই বদনাম গায় কে সেই ব্যক্তি আমি তোমাদের জন্য এত কিছু করি তাইলে আমরা কি প্রতিটা মুহূর্তে গুণা করতেছি একটু গভীরভাবে দেখো পীর সাহেবের কাছে আয় কইলাম হুজুর বাবা বলে কি আমি আজকে সারাদিন খাই না কিন্তু খাইছ হ্যাঁ আমি এই যে এই টাকা লইছি পাঁচশো টাকা না কইলাম বলে আমি এক হাজার লইছি দিয়ে দিলাম হাতে একটা উপমা দিতেছি পীর সাহেবের লেখা টাকা উঠেলাম পাঁচ হাজার টাকা উঠছে দুই হাজার টাকা পকেটে রয়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে দিলাম করি না বিশ্বের নামে বদনাম করি না মিথ্যা কথা কই আরে বাবা আমার যা ভালোবাসে কেউ রে ভালোবাসে না বলে কীরকম এই 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 অনেক কিছু আসলে দেখা যায় যে বাবার কাছেই নাই আসে না এরকম আমার কাছে যে এমন করি যে আমি অনেক কথা কই যেটা না বাবায় কয় না গোপন কথা কইতেছি আমরা মনে করি সব বোনা আছে এই লোকটা বাবায় কত মহব্বত করে আল্লাহ কত গোপন আলাপ হয় এটা তো একটু বাহ্যিক উপমা দুনিয়াতে করতে যায় দুনিয়াতে দোকানদারি করতে যায় মিথ্যা কথা ওই কসম খাই খাই না কসম আল্লাহ না উসবিল্লাহ এটা বলা ঠিক না এইটা বলতেছি উপমা এই যা এই কাপড়টা আমি পাঁচশো সত্তর দিয়ে কিনছি এখানে যদি পাঁচশো ছয়শো টাকার নিচে যেন আমার লস হয়ে দেব আসলে কিছু দুশো টাকা দিয়ে আসে না দোকানদার আছে নি আছে সব জিনিসের মধ্যে আমরা দরকার নাই তাইলে কি মিথ্যা কি আমরা বলতেছি না অহরহ মিথ্যা বলতেছি গুণা করি না গুণা না মিথ্যা কথা বলা কি গুণা না গুণা না অন্যের সাথে প্রতারণা করা গুণা না গুণা না অন্যের সাথে প্রতারণা করলাম বাটপানি করলাম বাটপানি করে একজনের টাকা নিয়ে গেলাম এটা গুণা না ভালো গুণা তাইলে গুণা হিসাব করলে সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তেইশ ঘন্টারও বেশি গুণাই করতে থাকে করি না তা আল্লাহ কো তোমরা খালি নাফরমানি করো আমার কাছে প্রেরণ করো আর আমি শুধু রহমত প্রেরণ করি আল্লাহ আসলে আমরা বড় গুণাগার হিসাব করলে কোনো হিসাব বাকি নাই কিন্তু আশেক যে আশেক মাসু তাদের কথা আলাদা তারা কোনো কিছু চায় না শরীর সেই জন্য বলছে যদি শীর্ষ নুরে হন জায়গা দিতে পারে একদমে শত পাপ চারিপাশে ধরে বলো সোহান আল্লাহ একটা দমের মধ্যে শত শত পাপ ঝরিয়া যায় তো কয়টা গুণা করবে একদমে একটা বেশি করতে পারে 
এই যে নিঃশ্বাস ছাড়লাম গুণা করলাম কয়টা একটা দেহে যদি সে যদি শিষ্য যদি নুরে হক জায়গা দিতে পারে তাহলে একটা দমে শত শত পাপ ছেড়ে যায় তো গুণায় তার আমার লগে যদি ময়লার সাবনে অন্যভাবে থাকে সাবন ময়লা আসার আগেই শেষ হয়ে গিয়া আর ময়লা থাকেই না থাকেনি তাহলে শিষ্যর কি করতে হবে নুরে হক জায়গা দিতে হবে বলো সোহান আল্লাহ এখন দুই কান্দের ফেরস্তা লেখে কি লেখে এক কান্দে গুণা আরেক কান্দে কি লাগে নেকি কি আমরা কি এটা শুনি না ওয়াজে নেকি না গুণা লাগে নেকি তাহলে দুই কান্দের ফেরস্তা দুই রকম এখন আল্লাহ তালা সবার সাথে দুইজন ফেরস্তা দিয়েছেন এমন কইছে নি অমুক এর সাথে এই না অমুক এসে দিছি এম বলছে না সবার কান্দে তোমার কান্দে আমার কান্দে সবার কাছে আছে আছে না তোমার দুই কান্দে ফেরস্তা আছে আছে নি বিশ্বাস করো আছে এখন ফেরস্তারা খাতা বন্ধ করে দিছে ডাইন কান্দের ফেরস্তা খাতা বন্ধ বাম কান্দের ফেরস্তা খাতা বন্ধ আল্লাহ এই মিয়ারা তোমাকে দিলাম ডিউটি লাগতে এই যে বান্দা গুণা করতেছে এটাও লাগো না এই যে ন্যাক করতেছে লাখো না আল্লাহ গো তোমার এই বান্দা যে কোথায় অবস্থান করে এই বান্দা যে কোথায় থাকে আমাদের ফেরস্তার কাছে সেই খবর নাই মানে সমান আল্লাহ এরা হইলে আসে এরা তোমার প্রেমিক পাগল আসে একবার গ্রহে যে রাজন্ত কেরাবিন কাঁধে বিন্তা রাখে না খবর বলে সোহান আল্লাহ আশেকের একদম হিসাব যাই একটা দমের হিসাব শত হাসর দেতা হবে না সামাই বলে সোহান আল্লাহ একটা দমের হিসাব হিসাব হইব না শত শত হাসর লাগবে তার দম করতে তা আশেকের খেলা বড় সাংঘাতিক খেলা সাবধান হুঁচিয়ার আশেকের সাথে কিন্তু কোনো সময় বিয়া দিবি করো না বাদাবাদি করো না বুঝবে না তুমি এটা যে কাল সাপ অনেক ভক্ত আছে দেহ যে পুরো ঋষি কিছু না এক রেহাই সাধারণ তুমি তো মনে করছো যে কিছুই নাই আরে হে যদি সব দেয় তোমার কেউ বাঁচাইতে পারবো না বলে সোহান আল্লাহ আছে না আছে বহু আশেক আছে তোমার সামনেও আসে না পরিচয়ও দেয় না কিন্তু মালিক তারে চিনে চিনে কি না চিনে তাহলে আশেক আমরা আশেকের একত্রে বসছি আজকে কারা বসছি আশেক মাসুকের খেলা চলছে এখানে চলছে না দেওয়ানা পাগল হয়ে আসছি আমরা কি দরকার আছিল এই যে দেওয়ানা পাগল হয়ে আসছি আল্লাহর অলির যখন আগুন জলে বাতি জলে তো অনেক দেখবা যে এক উলু উলু কি হরে পোকারা ঝাঁপাইয়া পড়ে না পোকারা আগুনের মধ্যে আগুনের প্রেমে ব্যাকুল হয়ে যায় আল্লাহর নূরের প্রেমে ব্যাকুল হয়ে যান উৎসর্গ করে দেয় ওটা যে পুরিয়া মোর বই খেল নাই মরি মরি ধিসি যাপ এই রকম আসে কেনা মরা মুরার খবর রাখে না আল্লাহর প্রেমের যেখানে সন্তান পায় সেখানেই তারা ঝাঁপাইয়া পড়ে বলে সোহান আল্লাহ তাহলে এখন দরুদ পড়লাম এটা তো সব প্রথমিক স্তর আমরা জিকির করলাম আল্লাহর একদল ফেরস্তা আছে যেই ফেরস্তারা জিকিরের মজলিস খুঁজা বেড়া বলে সোহান আল্লাহ আল্লাহ দিয়ে দিল এই ফেরস্তারা যাও তোমরা জিকিরের মজলিস খোঁজ করো দুনিয়াতে খোঁজ যেখানে জিকির পাইবা সেখানে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও তাদেরকে ঘেরাও করে রাখো এবং তাদের সাথে তোমরাও সেই জিকিরের শরীফ হয়ে যাও বলে সোহান আল্লাহ এবং সেই জিকিরের ফয়েজ রহমত এমনভাবে যে আজকে আমরা বসছি আল্লাহ কি আর সমালে উপরে থাকেন না না নিচে থাকেন উপরে থাকেন আসমান থিকা ফেরেস তারা যেই জায়গায় আল্লাহর আশেক বৈশাখ জিকির করে দলে বলে করুক একা করুক সেই আশেকের লাইট নূরের যে আলো সে আলোটা কি হয় ছড়ায় তখন ওই আকাশ থিকা ফেরেস তারা দেখতে থাকে এই যে আমরা বসছি আমাদের জিকিরের যে আলোটা এটা কিন্তু এই গুম্বুজে মাথায় দিয়ে রাখতে পারে নাই আমরা হয়তো মনে করি যে গুম্বু যদি মাথা দিয়ে রাখছি উঠব না আজকাল জানো তোমরা তো জানো না যুদ্ধের মধ্যে এই যে ইসের ইরাকে শূন্য পাঠে ছিল আমেরিকা চশমা পরে থাকতো সেই চশমাটা চোখে দিলে তোমার গেঞ্জি মেঞ্জি কাপড় চোপড় কিছু থাকবো না সব দেখা যাইব তো একদল দুষ্ট শূন্যরা ওই আরবের যে বোরখা বন্ধা যে তো মহিলা এগিয়ে দিকে তাকায় থাকতো মহিলার তো কিছুই জানে না এইদিকে মহিলার সব দেখতেছে এটা হলে পরে আন্দোলন হয়েছে 
ওই চশমাটা দিলে মহিলা পুরুষ আরে ল্যাংটা দেখবা সব যা কিছু আছে ধপ দেখবা তাহলে এইটা যদি চশমায় পারে চশমায় কি আবার একটা ক্যামেরা আছে ওয়ালের ওই পারে যা আছে এন দিয়ে ছবি উঠাইব ওই ওয়াল বেদু করে ছবি আসবে বলল সোহান আল্লাহ এটা আল্লাহর খেলা এই যে ইয়েরা করছে কি বলে বৈজ্ঞানিকরা তা এখন প্রশ্ন হইল আল্লাহর এটা বান থাকে না তা আমরা যে পড়ছি সে আকাশের ভেরে তারা এখন দেখতেছে বলে সোহান আল্লাহ এখানে কিসের নূর জল পেয়ে যাচ্ছে আর সেই ফেরে তারা ডাকতেছে একদম এই তারা তিনি আসো 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 তোমরা যে মজলিস খুঁজতেছ আমরা যে মজলিস খুঁজতেছি বাইছি সেই মজলিস গ্রাহ করে ভালো মানে এই দরবার শরীরে কতগুলি মজলিস দলে 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 ফেরে তারা জায়গায় জায়গায় গিয়া মজলিস ঘেরাও করতেছে এন একটা আবার আরো জায়গায় যদি জিকের মফিল হয় সেখানে রজ শরীফ হয় সেখানে এটা করতেই আছে এখন ফেরেস তারা সেই মসজিদ ঘেরাও করে থাকে চিকিরে হালে পাগল হয়ে যায় আশেক না আল্লাহর প্রেমে ওয়াজ দিতে পাগল হয় না অনেকে ছুটাছুটি করে অনেকে গড়াগড়ি করে ওয়াজ দে হালতে অনেকে চিৎকার করে অনেকে মাটিতে শেষ দায় পড়ে যায় এখানে তো এই হাল তো সুরেশ্বরের প্রথম দিকে আমি দেখছি এখন তো দেখি না সবাই আমরা দুনিয়ার মধ্যে ডুবে গেছি দুনিয়া প্রেমে এমন একটা দুনিয়া এমন একটা জ্বালা আইছে সেই জ্বালাটা আমাদেরকে পর্দা দেওয়া লাগছে কিন্তু আমরা চিন্তা করি না দুই দিন পরেই আমাকে কিন্তু রওনা করে দিতে হইব কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পরে মৃত্যু যখন হয়ে যায় তখন যদি বলে তুমি যদি আবার তোমার দু জিন্দা করি কি করবা আল্লাহ আমার যদি জিন্দা করো তাহলে আমি একটা মুহূর্ত তোমার জিগির ছাড়া থাকুক না বলে সোহান আল্লাহ ঈশা নবী যাচ্ছিলেন কথায় কথায় আসে রাস্তা দিয়া ঈশা নবী কিন্তু মরাকে জিন্দা করতে পারতেন জানো ঈশা নবী যে রুহুল্লা কয় রুহুল্লা রু দিতে পারতেন মরিয়া গেছে পাঁচশো বছর আগে সেই মরারে জিন্দা করতে পারতেন ঈশা নবী যে এখন সেই মরাকে উনি জিন্দা করতে পারতেন রুহুল্লা যে রাস্তা দিয়ে যাইতেছেন দেখা যায় একটা খুলি মরা মানুষের খুলি থাকে না খুলি পুরো রয়েছে রাস্তার উপরে আরি খুলিটার কপালের দিকে তাকায় দেহ বাদশার বাদশা আসিল বাদশার বাদশা রাজা দিরাজ রাজা দিরাজ কারে বলে যার আন্ডারে শত শত বাদশা থাকে বাদশার বাদশা ঈশান নবী কয় আরে এইটা এই খুলি এই বাদশার বাদশা তো খুলিটা হাতে লইছে এই খুলি তুমি কার খুলেছিলা কয় ঈশা তুমি আমার নাম জানো না আমি অমুক এই বড় বাদশা ছিলাম চারশো বছর আগে আমি আসছিলাম দুনিয়াতে এত বড় বাদশা ছিলাম হাজার হাজার মানুষ আমি যখন কোথাও বাড়িতাম আমার পিছনে দশ হাজার সামনে দশ হাজার ডাইনে দশ হাজার বামে দশ হাজার এইরকমভাবে আমাকে সম্মানে সহিত নেওয়া যেত আর আমার পাশে পৃথিবীর সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী মহিলারা থাকত আমার সিংহাসন নেওয়া যেত আমার সামনে সমস্ত বাচ্চারা আইসা মাথা নতকে কুর্নিস করত আমার সামনে কথা বলার সাহস কোনো বাচ্চার ছিল না কোনো মানুষের এই দুনিয়াতে তখনকার যুগে কারো ছিল না কেউ কোনোদিন আমার সামনে আইসা কথা বলতে সাহস পায় নাই আমার অনুমতি দিলে আইসে কেউ ডাকলে আইসে ডাকে নাই আইলে বিপদ আছে কয় তুমি এত বড় বাচ্চা ছিলা বলে হ এখন কি অবস্থা কয় ঈশা এই কথার জিগায়ও না কেন আমি যখন দুনিয়া আজকে এখন যে আসি এইখানে যে আমার কত আজাব হচ্ছে এই আজাবের কাহিনী যদি তোমার কাছে বলি এই কাহিনী শুনিয়া দুনিয়াতে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করবে বলো সুবাহান আল্লাহ কত বড় ডেঞ্জারাস আল্লাহর কি খেলা আমার আজাব এত কঠিন আজাব হইতেছে খুব গভীর কথাটা শুনো তখন ঈশান নবী বলল আমি যদি তোমাকে আবার দুনিয়াতে আনি আমি যদি তোমার জীবন দান করি তুমি কি করবা কয় আমি দুনিয়াতে জীবন দান করলে ঈশা 
আমি আইয়া সব সাইডা দেখালে আল্লাহর প্রেমে উড়ে থাকবো আল্লাহর জিগির করুক আল্লাহর গুণ গান গামু খুব গভীর কারণ ওখান তো বুঝতে আছে শাস্তি কারে কয় প্র্যাকটিক্যাল দেখতে আছে কা আমি দরবেশ হয়ে যাবো কা এমন দরবেশ হবো জঙ্গল দেখুন আল্লাহ আল্লাহ করুন আর আল্লাহর অলিরা তো ওই শাস্তির জন্য এরকম করে করে না যাই হোক তাহলে ইচ্ছা করে ঠিক আছে আমি তোমার জানতেই ক না 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 আমি দুনিয়াতে আসবো না ইচ্ছা করে বলো কি এত শাস্তি হইতেছে দুনিয়াতে আসবো না বলে না কেন আসবো না আমি তোমার জীবন দিয়ে তুমি আইসা আল্লাহ কয় ঈসা এখন যার শাস্তি হইতেছে তার সে কত কঠিন অধিক অধিক পরিমাণে আমার মৃত্যুর সময় যে শাস্তি হয়েছে সেই মৃত্যুর কথা স্মরণ হইলে আর আমার আসতে মনে চায় না আমি আসুন না আমার তো মরতে হইব ঈসা কয় মৃত্যুর কথা মধ্যে আমার যাই হোক এটা আরও কথা আছে সেখানে আরও কথা আছে যে তুমি আসলে যদি তুমি আল্লাহ আল্লাহ হও তোমার মৃত্যুটা বড় সুন্দর হবে মৃত্যুটা বড় সুন্দর হবে কীরকম তুমি টেরি পাইবে না শুধু আইসা যাবে আল্লাহর দরবার চলে যাবে আল্লাহ সেখানে গেবে যাই হোক এইল ইতিহাস এখন যখন জিকিরের মাহফিল বসে ফেরেস্তারা চারদিক কি করে ঘেরাও করে ঘেরাও করা ফেরেস্তারা সেই মজলিসের প্রতি নজর করতে থাকে আর তারাও জিকির করতে থাকে আল্লাহ তখন জিজ্ঞাসা করে হে ফেরেস্তারা আল্লাহ চিন্তা করে যাহা এই আদব সৃষ্টি করার জন্য আমি যখন বলছিলাম এই ফেরেস্তারে বাধা দিছিল কাল্লা তুমি আমার আরেকটা দল বানাই বা কেন আমরাই তো আছি তোমার এবাদত বন্দিকে করার জন্য আমরা এমন এবাদত বন্দিকে করি একদল ফেরেস্তা আছি যারা শেষদায় পরে জন্মের পর থেকে এখনও শেষদায়ী আছে কেমত পর্যন্ত শেষদায়ী থাকবে বলে সোহান আল্লাহ কেমতের দিন আল্লাহ আর কত শেষদা রয়েছে উঠো উঠো কেমত হয়ে গেছে তোমরা জানো না আল্লাহ আমরা হেও জানি না এদিকে আমার খেয়াল নাই কেমন এবাদত আরেক দল ফেরেস্তা সোজা হয়ে খালায় রয়েছে আল্লাহর দরবারে এই যে খারায় রয়েছে কেমত পর্যন্ত এরকম থাকবে আরেক দল ফেরেস্তা রুকুতে এই যে আমরা নামাজে রুকু যাই না রুকুতে রুকুতে গিয়ে রয়েছে এই যে রুকুতে গেছে আর উঠে না আরেক দল ফেরেস্তা আছে যে আমরা আসনে বয়ে থাকি না এই রকম আসমানে আসমানে ফেরেস্তারা আছে আল্লাহ আমরাই তো বাদত করি তুমি আবার আদম সৃষ্টি করবা কেন আদম রাত গিয়ে দুনিয়াতে ঝগড়া ঝাঁটি কত কিছু করবে কয় হে ফেরেস্তারা বলে কি আমি যা বুঝি তা তোমরা বুঝো না কয় আল্লাহ সত্য আমি আদম সৃষ্টি করব এখানে আদম সৃষ্টির এখন আদম সৃষ্টি করবে ফেরেস্তাদের কি ইস্ক আছে ইস্ক আছে নাই খাওয়া আছে নাই আহার নাই নিদ্রা নাই ঘুম নাই কিছুই তো নাই এরা আগুন দিয়ে বানায় ধুয়ে দিছে আল্লাহ খাওয়ানো লাগে না আমাকে তো এক করত পারলে কি হয় আবার ক্ষুদা লেগে যায় দিনে কয়বার খাই হিসাব আছে যখন যা পাইলাম খালে খরম ঘরম খাইলাম আর ফেরে ছাড়া জীবনই খায় না ফেরে সঙ্গে এ বদত কি আমার কাছে ভক্তরা অনেক ভক্তরা একা বাবা আমার একটু দোয়া করেন কারণ দোয়া করলাম কি দোয়া চাও তো দোয়া চাই আমার যাতে আল্লাহ ফেরে স্থা বানায় আল্লাহ যাতে আমারে ফেরেস্তা বানায় আমি কে এইরকম থার্ড ক্লাস দোয়া আমি করি না কয় থার্ড ক্লাস দোয়া কেমন হইল আমার যখন আহলে সুন্দর জামাতে আমি সভাপতি ছিলাম তখন বোধে কোনো আহলে জিজ্ঞাসা করছিল ওদের একটু দোয়া করবে যাতে ফেরেস্তা মতো হইতে পারে বলে ফেরেস্তা থার্ড ক্লাস দোয়া আমি করি না বলে এইটা কেমন কথা কইলেন বলে শুনো আ ফেরেস্তারা যে এবাদত বন্দিগি করে ফেরেস্তা যে হইবা সবচেয়ে মর্ত বা কার বেশি ফেরেস্তা না আদমের কা আদমের সেটা কি আদমে করছে ফেরেস্তা না ফেরেস্তা সে আদমরে করছে কা আদমরে তাহলে তো উল্টা হয়ে গেল না ফেরেস্তা হইলে তা ফেরেস্তারা আদমের সেজদা করছে করছে না আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন করছেন সেজদা তাহলে কে বড় আদম বড় না ফেরেস্তা বড় তো তুমি আদম সন্তানে ফেরেস্তা হইতে চাও এটা থার্ড ক্লাস দোয়া না এটা দোয়া মনে করি না এটা বড় দোয়া
যখন জিকিরে মশগুল থাকে ফেরেস্তারা চারিদিকে দাঁড়াইয়া থাকে ঘেরাও করে আল্লাহ বলে হে ফেরেস্তারা কি করতেছ আল্লাহ তোমার এই মমিন বান্দা জানা নাকি তোমার আশেক প্রেমিকরা জিকির করতেছে আমরা চারিদিকে দাঁড়াই রয়েছি কারা কি চায় কা আল্লাহ তোমার কাছে মাফ চায় মাফ চায় বলে হো কি কয় কয় গুণাগার আচ্ছা আর কি চায় কো দোজকেতে বাসতে চায় দোজকের আদব থেকে পানা চায় আর কি চায় তারা বেহেস্ত চায় এখন এক একটা কথার পৃষ্ঠে আল্লাহ দিকে যাচ্ছে দোজকের দিকে যে বাসতে চায় তাইলে তারা কি দোজক দেখছে কারে প্রশ্ন করে ফেরেস তারে এই যে বান্দারা জিগির করতেছে দোজকের থেকে বাসতে চায় তারা কি দেখছে কয় না দেখে নাই যদি না দেখা থাকে আর যদি দেখতো তাহলে কি হইতো কাল্লা দেখলে আরো আরো বেশি বেশি তোমার কাছে পান আছে তো দোজকের ভয়াবহ রূপ দেখলে তারা যে বেহেস্ত চায় তারাকে বেহেস্ত দেখছে কাল্লা না কো যদি দেখতো তাহলে বেহেস্ত আরো আরো তোমার জিকের মুশকুল থাকতো বেহেস্তের জন্য এরকম এক এক পরে এক প্রশ্ন তার লাগায় এই ফেরেস্ত আমার মানদারা পানা চায় আমার বান্দারা দোজকতে বাঁচতে চায় আমার বান্দারা বেহেস্ত চায় আমি তাদের সব কবুল করে দিলাম সোহান আল্লাহ সব কবুল করলাম তাদের মাফ করে দিলাম ওই মজলিসের সবাইকে মাফ করে দিলাম ফেরেস্তারা বলে আল্লাহ গো এই মজলিস সবাইরে মাফ করে দিলাম বলে হা তো এই মজলিসে তো একদল মানুষ দাঁড়ায় রয়েছে তামসা দেহে একদল তোমার আসে ঘটনা পূর্বে ঘটনা ওই যে আল্লাহ আল্লাহ করে দূর পরে জিগির পরে কেমন করে পাগল পাগল করে এই দলটা গোল হয়ে হারাইয়া তামসা দেহে হার হাসা হাসি করে কিছু পোলাবান আছে না আজকের কিন্তু আসে এনে জিগির করলে গান বাজনা করলে হেরা খালি টোনে টোনে দেহে এই কি করে ওই কী করে ওই পাগলামি করে ওই মহিলাটা নাচে এই মহিলাটা অমুক করে আসে না আল্লাহ বলে কি তো এই দলটাও তো হে না আসে কোনো ওই মজলিসের উসিলায় আমি তাদের গুণা মাফ করে দিলাম বলে সোহান এই দেখতে তারা আহে প্রথম প্রথম এরমই করে করে না কিন্তু আল্লাহ যখন মাফ করে দেয় তখন তাদের ভিতরে একটা রহমত সৃষ্টি হয়ে যায় বলে সোহান আল্লাহ একদিন দুই দিন পরে কে হারে এরা এরকম করে এরা কত পাগল এদের কথা যখন অনুভব করে তারা কান্দে তারা গড়াগড়ি করে তারা সে যায় তারা হা হুতাস করে তারা বলতে পাগলাম লাফালাফি করে কি ব্যথা জানে তাদের এই অনুভূতিরা যখন এই যারা নাকি ঠাট্টা করছে এদের অন্তরে আল্লাহ দিয়ে দেয় তখন কি করে তারা সব কিছু হইয়া পরে হেরাও এই দলে যোগদান হয়ে যায় সোহান আল্লাহ তাইলে এই মজলিস এখন সেইটা এখন আমরা যে এখানে বসছি আজকে কার শাহানুরি বাবার পবিত্র ওরস ঠিক কি না কার ওরস জোরে বলো কার ওরস শাহানুরি বাবা কে ছিলেন বাবা জান শরীফ সুরেশ্বরী সুযোগ্য পুত্র বলে সোহান আল্লাহ বাবা সুরেশ শরীর একজন মহান সুযোগ্য পুত্র জান সুরেশ শরীর হজরত শাহ সুফি আব্দুল হাই ওরফে নুরিশা বাবা এত উচ্চস্তরের একজন অলি ছিলেন অনেক উচ্চস্তরের যে নুরিশা বাবার ওর সাজকে ঠিক কি না নুরিশা বাবার ওরস এই নুরিশা বাবার নসলে আমরা অনেক সন্তানরা আছি না আছি এই সন্তানরা আবার যেমন নুরিশা বাবার চার সন্তান পাঁচ সন্তান ছিল তারপর আসতে আসতে যেমন জালাল নুরি হেলাল নুরি তাজা মল নুরি লালু নুরি তারপর চুন্নু নুরি এইভাবে তাদের পাঁচজন সন্তান ছিল নুরিশা বাবার এই পাঁচজনের ঘরে আবার আসতে আসতে অসংখ্য সন্তান হয়ে গেছে গেছে না আমরাও পাঁচ ভাই 
জালাল নদী বাবার সন্তান পাঁচ ভাই তিন বোন পাঁচ ভাই আবার এই চালাইতেছে আরো আরো সন্তিয়ারা সন্তান আছে তারাও চালাইতেছে তবে কথা আছে কথা হইল এই যে আমরা করতেছি আসতে যে যাইতেছি আমরা কিন্তু প্রকৃত কথাটা জানি না জানি না মানে অর্থাৎ প্রকাশ বুঝি না এই যে আমরা করতেছি এটা কার অনুসরণ করতেছি কার জোরে বলো কার জানু বাবার সুরেশ্বরী বাবার সুরেশ্বরী বাবার সিলসিলা কি এর সুরেশ্বরী বাবার সিলসিলা সিলসিলা অর্থাৎ সুরেশ্বরিয়ার তরিকা বলে সোহান আল্লাহ আমরা সুরেশ্বরিয়ার তরিকার অনুসরণ করতেছি ঠিক কি না এটা তো আমরা বুঝি না এখন নকশেবান দিয়া সুরেশ্বরিয়া 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 মুজাদ দে দিয়া সুরেশ্বরী নিজেই পনেরো চোদ্দ শতকের মুজাদ দে ছিলেন এরা যার যাই কিতাব পড়ছে তার সেই কই বুঝে হ্যাঁ এতে কোনো সন্দেহ নাই তিনি ছিলেন অলিয়া মুকার রাবিন্দের দলভুক্ত তিনি যে কত ঊর্ধ্ব স্তরে ছিলেন এটা আশেক ছাড়া যারা আল্লাহ তালা কলবের ইস্কের খেলা দিছে যার কল্প জারি আছে যার কল্প আয়না পরিষ্কার আছে সে দেখতে পারে বলে সোহান আল্লাহ তো এখন আমরা কি কোন তরিকা সুরেশ্বরী জোরে বলো কোন তরিকা সুরেশ্বরী তরিকা অস্বীকার করো যদি অস্বীকার করো তো সুরেশ্বরী বাদ হয়ে গেল তাহলে সুরেশ্বরী আসার দরকার নাই আমরা কি কাজ দেওয়ার তরিকা পাই না কোথায় বড় বিশ্রাম হেনে পাই চিস্তিয়া তরিকা পাই না চিস্তিয়া নাকসেমান দিয়ে তরিকা পাই না মুজাদ দেওয়ার তরিকা পাই না তাইলে আমরা সুরেশ্বরিয়া তরিকা পাইতে অসুবিধা কি এটা তো তার খাস এটা কি তার খাস তরিকা খাস তরিকা না খাস তরিকা তাহলে এখন আমরা বড় বিশ্বের মানি অমুকরে মানি সুরেশ্বরী মানি না এটা বুঝছে না সুরেশ্বরের তরিকা উনি যে সিলসিলা দিয়েছে উনার যে আলাদা তরিকা এই জিনিসটা আমরা কিন্তু বুঝি না বুঝানোর জন্য দরকার এটা বহু আগের থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে অনেকে কয় আমার ওই ওয়াজের মধ্যে কিছু কিছু কাইটা লেখছে যে হাদিস কোরআন হাদিসের পথে চলেন কোরআন হাদিসের আমি হাসি যে এদেরকে আল্লাহ এই এইটুকু জ্ঞানও দিল না সুরেশ্বরের তরিকা করলে কোরআন হাদিসের বাইরে কই গেল সুরেশ্বরের অজিফা দিলে দরুদ শরীফ এটা কোরআন হাদিসের বাইরে কইল এদের তো এই জ্ঞানও নাই এই যে তরিকা বিভিন্ন তরিকা কয়েক শ না হাজার তরিকা আছে এই তরিকার ইমামদের দরুদ শরীফও অনেকের আলাদা তো এখন আমাদেরকে জানতে হবে আমি মনে করো তোমার বাড়িতে জমিদারের বাড়িতে গেলাম আমার দাওয়াত দিছে খাওয়াইবো আমি জমিদার বাড়িতে যারা আইলো দাওয়াতি তাদের পোলা বান্ধে খুব মহব্বত করলাম আর জমিদারের পোলার দিকে পিসা দিয়ে রইলাম এর দিকে তাকাইলাম না চেহারা বুঝাইয়া রাখলাম জমিদার আমি খুব মায়া করবো না করব নি জমিদারের পোলার দিকে আমার খেয়াল নাই আর ওর উল্টা আর যদি জমিদারের প্রতি অন্য মনস্ক বিরূপ ভাব তো জমিদার আমি মায়া করবো না জমিদার মায়া করব নি মিয়া রাজার বিরুদ্ধে গেলে রাজা মায়া করব রাজা গো বাটা তুই অন্য পোলা মানে মহব্বত করস আমার পোলা মানতে করস না এখন কথা হইল তোমাদের সেই সময় আসে গেছে সুরেশ্বরিয়া তরিকা যে সুরেশ্বরিয়া তরিকার বিরোধিতা করে সে প্রকান্তরে সুরেশ্বরী আর সুরেশ্বরীর নেসবত থেকে দূরে যাইব সুরেশ্বরী এই জন্য আমি অনেক প্রশ্ন আমি ছোটবেলা থেকেই দয়াল সুরেশ্বরী যে সুরেশ্বরের তরিকা এগুলি কিতাবাদিক অনেকখানি লেখে গেছে এই যে আজকে তর্ক আছে এই জন্য এই কিতাবটা লিখছি সুরেশ্বরের তরিকা কথাটা খেয়াল আছে আচ্ছা এখন আমি যদি জানু বাবার রুহের উপরে জানু বাবার আওলাদের উপরে দোয়া করি তো জানু বাবা বেজার হইব না বেজার হইব তো জোরে করতে পারো না কেন খুশি হইব কেন তার উপরে আমরা দোয়া দরুদ করছি এখন তোমার লেগে আমি দোয়া করলে তুমি বেজার না করছি আমাদের জন্য জানু বাবা দোয়া করলে বেজার না করছি যদি আমি বেজার হইতে কি বোঝা দেব আমার জন্য যখন দোয়া করে তখন আমি যদি বেজার হই 
তখন বুঝব যে এই বেটা জানু বাবার বিরোধী দল ঠিক কি না আওয়ামী লীগের সামনে বিএনপির সুনাম করলে আওয়ামী লীগ খুব ভালো মানবো আর যদি ই করে তাহলে বুঝবো যে আওয়ামী লীগের নামও শুনতে পারে না তাহলে বোঝা যাবো যে এই বেটা বিরোধী ঠিক কি না তাহলে আমায় সুরেশ্বরীর গুণ গান সুরেশ্বরীর দোয়া করলে যদি আমি এটা পছন্দ না করি তাহলে কি বোঝা গেল প্রকার অন্তরে সুরেশ্বরী বিরোধী ঠিক ঠিক কি না আসলেই বিরোধী এখানে কোনো সন্দেহ নাই আমার দয়াল সুরেশ্বরীর নাম গুণ গান করতে যদি কারো দিলে বাজে তাহলে আমি মনে করি সুরেশ্বরের কোনো সেই সংযোগই নাই তার সাথে কথাটা খেয়াল করো খুব বেশি কারণ এখন যদি আমি মনে করি যে এই সুরেশ্বরের তরিকা ওখানে ঘোষণা প্রচার করলো বেলাল নুরি আমি ইকবাল নুরির মুড়িদান বা আমি চুন্নু নুরির মুড়িদান আমি এটা মানি না তাইলে এটা একটা আহম্মক আমি ঘোষণা করি যাই কিছু করি সুরেশ্বরের গুণ গান আমার সুরেশ্বর হক প্রচার করতেছে এখানে আমি কি বেজার হইতে পারি খুশি হইতে পারি এটাই নিয়ম এখানে একটা কথা এই যে দেখো তরিকায় সুরেশ্বরিয়া আরও ব্যাপক আকারে আমি এই বই আসতেছে এটা তোমাদের এই তো আমরা তরিকা দেখো আমরা আমি অনেক কথা বলি কথাগুলি শোনার ব্যাপার যখন আমরা সুরেশ্বরী চলছে কোনো তরিকার লোকের লোকের সাথে সুরেশ্বরী সংযোগ ছিল না যত তরিকত লোক আইতো আমরা গ্রামে গুঞ্জে গেলে চিনতাম না হ্যাঁ আমি তো জালাল নুরির মুড়িদান আমি তো শাহানুরির মুড়িদান শাহানুরির মুড়িদান আমি জানিও না অনেকের জিজ্ঞাসা করা চিনে না আর আমাদের রং কি আমাদের রং হইল সুরেশ্বরী কি রং সুরেশ্বরী এখন যখন আমরা দেশ বিদেশে যাই এরপর আমি ঘোষণা দিলাম সব বক্তকে তোমরা প্রত্যেকের সাথে সুরেশ্বরী লাগাও জৈনউদ্দিন সুরেশ্বরী মেজবাউদ্দিন সুরেশ্বরী হাকিম সুরেশ্বরী কথাটা কি বোঝা গেছে সবার সাথে লাগাও যখন এই ঘোষণা দিলাম তখন আমার বিরুদ্ধে একদল অবুজ অজ্ঞান দরবেশ ফকির বলে দরবেশ ফকির কেমন হয় বলে বাবা জালাল নুরি মুড়িদ আছে শাহানুরের মুড়িদ আছে অন্যান্য লাইনের মুড়িদ আছে এরা আমার ঘোর বিরোধী হয়ে গেল হ্যাঁ সবাই রে সুরেশ্বরী বানা হেললো না টিকিপে টিকরে এটা কি সুরেশ্বরী বানানো হইল মোহাম্মদ লাগি কেন প্রত্যেকটা মুসলমানের নামে মোহাম্মদ আছে না আগে এমডি লাগাইত মোহাম্মদ তার মানে আমরা মুসলমান আর সুরেশ্বরী মানে আমরা সুরেশ্বরী দল বল সোহান আল্লাহ কথাটা বুঝ পাইছ যখন বলছি তখন আমার বিরুদ্ধে লেগে গেল আমি মনে মনে হাসি আল্লাহ বাবা জানু এদেরকে একটু বুঝ দাও এরা তো আসলে বিয়াক্কল এরা তো আসলে বিয়াক্কল আজকে এই কথাগুলি বলতে হয় তোমরা তো জানো না জীবনে ছোট থেকে আমি বহু কিছু করছি বাবার কেউ না বাবা আসলে সাধন বোধন এইটা ওইটা যা কিছু সুরেশ্বরীর গবেষণা সুরেশ্বরীর এই যে আজকে ব্যাপক জীবনী এটা প্রথম আমিই লিখি এটা নিজের অহংকারের জন্য কই না আমাকে সুরেশ্বরী গোলাম হিসাবে কবুল করছেন আমি সবারে বলি যে কোনো আওলাদ হোক যে কোনো হোক যে তোমরা পিসা বইতে চাইও না আগে গোলাম হইতে চাও বাবা জান শরীফ সার সুরেশ্বরী গোলাম হও আগে তাইলে তোমার পিসা বইতে পারবো তাইলে বিলায় তা বইব আমি লিখতাম সাইন বোর্ডে প্রধান গোলাম বড় এনে হলে এক আছে খেল নেই আমার যে সুরেশ্বরীর প্রধান গোলাম আছে কি না খেল নেই আছে প্রধান গোলাম আমি গোলাম বলে দাবি করি আমি পীর বলে দাবি করি না তো লিখতে হয় যেহেতু গদিন রসিন আমাকে দয়াল সুরেশ্বরী খেলাফত দিছেন তাহলে আমার খেলাফতের কথা লিখতে হয় না গদিন রসিন পীর লিখতে হয় না কাজেই আমি সে লিখি এটা নিয়ে হয়তো অনেকের প্রশ্ন সুরেশ্বরী মুড়ির দেখে কেন আসলে যারা সত্যিকারের সঠিক পথে নাই তারা এইরকম প্রশ্ন করে হ্যাঁ সুরেশ্বরী তো বহু তাকে গেছে গা হ্যাঁ মুড়ির দেখছে কেন এইটা বাইরের মানুষে বলতে পারে যারা নাকি এই পীর মুড়িদি বা আধ্যাত্মিক জগতে নাই আধ্যাত্মিক জগতে নাই তারা বলতে পারে যাই হোক এখন 
কথা হইল সুরে সুরে লাগাইছে এখন আমরা জায়গায় জায়গায় গেলে কহুদুর আপনার এক মুড়িদ আছে ওখানে সুরেশ্বরী ওখানে সুরেশ্বরী তার মানে কি যে কোনো দলের হোক সুরেশ্বরী এখানে সুরেশ্বরের মুখ আছে এটা আমরা জানি আর আমাদের নামের সাথে এই অমুক সুরেশ্বরী মারা গেছে আর যদি এটা সংযোগ না থাকতো নামের সাথে তাহলে কি আমাদের পরিচয় থাকতো থাকতো না তাহলে এটা কি কাজটা কি ঠিক আছে কি না ভুল আছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের যেই রঙে রঞ্জিত সেই রঙের নাম আমরা বলবো আমরা সুরেশ্বরী ছাড়া কিছু বুঝি না বুঝিনি আমার বর্ষের সুরেশ্বরী আমার যান জীবন প্রাণ সব সুরেশ্বরী আমার জানু বাবার সব কিছু আমার জানু বাবা কে কি বললে যে আমার দরকার নাই আছে তাহলে এখন জানু বাবার নামে আমরা সবাই সুরেশ্বরী গেলই না মানে সুরেশ্বরী গান তো আমরা আগে শুনো নাই টিভি রেডিওতে সুরেশ্বরী গান প্রচার ছিল না কই তো কি মুর্শিদে ভাওয়াইয়া হ্যাঁ এই সমস্ত গান কই তো মুর্শিদে ভাওয়াইয়া গান তারপরে ভাটিয়ালি গান সুরেশ্বরী গানের হেডি বানাই দিত পাকিস্তান আমল রেডিওতে গেছি এই সুরেশ্বরী গান গেছি ওকে কি আর সুরেশ্বরী সুরেশ্বরী গান আবার কি ক সুরেশ্বরী নাম বলা যাবো না বলে কেন ক সুরেশ্বরী হিন্দু আনা নাম ওই যায় সুরেশ্বরী হিন্দু নাম প্রচার করা যাবো না চিন্তা করো যে কত বড় ষড়যন্ত্র এরা সুরেশ্বরী নাম প্রচার করা যাইব না সুরেশ্বরী গান তো বলতে কিছু নাই সুরেশ্বরী গানের ভিতরে যদি সুরেশ্বরীর নাম লেখছি সুরেশ্বরী লেখ লাগে কারেন এরা এটা চলব না গানই দেয় না সেখানে আমি অনেক ফাইট করছি ফাইট করতে 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 লাস্টে আজকে আইছে দেখো রেডিও টিভিতে সব দেয় সুরেশ্বরী গান আছে না আছে চলছে যাই হোক এখন যে আমি তোমাকে এই যে একটা বই এটা হলো তরিকায় তরিকায় সুরেশ্বরিয়া এগুলি আসলে তোমার প্রত্যেকে সংগ্রহ করে রাখা দরকার আমাদের কপি শেষ হয়ে গেছে আমরা আবার ছাপব নতুনভাবে আরও কব বিশাল কলে পরে আরও বিস্তারিত তোমাদের জন্য দেব এই যে সুরেশ্বরী বইটা এটা তাড়াহুড়া করে বাইর করছি এখানে সুরেশ্বরীয় তরিকার মূল নীতিগুলি আমি উঠাই দিছি আচ্ছা এই যা এরপরে সুরেশ্বরী তরিকার একটা দরুদ আছে তোমরা জানো জানো সুরেশ্বরী তরিকার দরুদ আমি মাঝে মাঝে পড়ি এই যে মরিদ করার সময় আল্লাহম্মা বলো আল্লাহম্মা সাল্লে আলা সায়েদেনা মোহাম্মদিন অলা আলে মোহাম্মদ জান শরীফ সুরেশ্বরী ওসিলাতে ইলাইকা ওয়ালহি অসাল্লাম এই যে দরুদ শরীফটা হ্যাঁ এই দরুদ শরীফের অর্থটা শুনো এই যে পড়লাম আল্লাহুম্মা বড় সাল্লে আলা সাইদেনা মোহাম্মদিন অলা আলে মোহাম্মদ জান শরীফ সুরেশ্বরী ওসিলাতে ইলাইকা ওয়ালিহি অসাল্লাম এই দরু শরীফটার বাংলা অর্থটা জন্ম না হে আল্লাহ অর্থটা কই তোমরা বলে বলা লাগবে না আর যদি বলো বলতে পারতো আমি আগে অর্থটা শুনে না পরে বলবো হে আল্লাহ আমাদের সর্দার মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম কে আমাদের সর্দার হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম ও তার পরিবার বর্গের উপর কারো পরে তার পরিবার বর্গের উপর হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদের সর্দার আমাদের সর্দার হজরত আল্লাহ হে আল্লাহ আমাদের সর্দার হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ও তার পরিবার বর্গ পরিবার বর্গ কে তার নসল তার পরিবার বর্গের উপর অসংখ্য দরুদ সালাদ সালাম প্রেরণ করুন অসংখ্য দরুদ সালাদ সালাম প্রেরণ করুন আল্লাহ বলতেছি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে বলতেছি না মনা যান এই যে দরুদটা এ আচ্ছা করুন বাবা জান শরীফ সুরেশ্বরীর প্রতিও এই বলেই হে আল্লাহ আমাদের সর্দার হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর তার পরিবার বর্গের উপর অসংখ্য সালাম দরুদ এবং আমাদের বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর প্রতিও সালাম সালাদ 
আর তার বংশধরদের প্রতিও সালাম ও আপনার নৈকট্য কামনা করছি বলে সোহান আল্লাহ তার বংশধরের প্রতি আমার নবীর প্রতি আমার নবীর আওলাদের প্রতি পরিবারের প্রতি আমার মোর্শেদ জান শরীফের প্রতি এবং জান শরীফের পরিবার বর্গের উপর অর্থাৎ আওলাদের উপর কি করুক আপনার মানে সালাম পেশ করেন এবং কি আপনার নৈকট্য দান করেন বলে সোহান আল্লাহ নৈকাট্য কি মানে কাছে আপনার কাছে যাওয়ার আপনার মহাব্বতের হিসাবে আপনি কবুল করুন এই যে কথাটা কইলাম অহন যদি কই এই তরুদ মানি না তাইলে কি বোঝা গেল তাহলে সে কি জান সরি আমরা এখানে আর একটা কথা মনে কর আওলাদ কিন্তু দুই পদের আওলাদ দুই পদের কয় পদের একটা জিসমানিয়াত আওলাদ জিসমানিয়াত আওলাদ খুব গভীরভাবে শূন্য এগুলি আসলে আজকে আমি আসি দুদিন পরে এগুলি পাইবা না যদি কোনো এরকম দয়ালে খাওয়ারি যায় কওয়ায় তাহলে পাইবা বহু বছরের গবেষণা তো রুহানিয়াত একটা হলো জিসমিনিয়াত আওলাদ জিসমিনিয়াত আওলাদ হলো আমার সন্তান যারা আছে তারা জিসমিনাত তোমার সন্তান যারা আছে জিসমিনাত আর রুহানিয়াত আওলাদ অর্থাৎ রুহুর জন্ম সুরেশ লাগছে না রুহানি অযুত এক তাহাতে আস হয় মরিদ যখন করে তখন অন্তর একটা রুহের বীজ দিয়া দেয় সেই বীজ বড় হইতে হইতে রুহানিয়াত রুহুর জন্ম নেয় বলে সোহান আল্লাহ এই রুহানিয়াত আওলাদ তাহলে আওলাদ কয় পদে জিসমানিয়াত আওলাদ আর রুহানিয়াত আওলাদ ঠিক আছে তো রুহানিয়াত আওলাদ জিসমিয়ানাত আওলাদের চেয়েও অনেক বর্তমাপূর্ণ বলে সোহান আল্লাহ আমার সন্তানের চেয়েও রুহানিয়াত আওলাদের মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে আর যদি জিসমিনাত আওলাদ রুহানিয়াত আওলাদ একসাথে হয় তাহলে কি হবে তাহলে শোনায় সোহাগা তার মর্তবা অনেক উপরে সোহান আল্লাহ কথা বুঝ পাওয়া গেছে আমি যদি রুহানিয়াত আওলাদ হই তাইলে আমার জিসমিনাত আওলার সহ আমার মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে আর তোমরা যদি রুহানিয়াত আওলাদ তোমাদের মর্তব্য অনেক ঊর্ধ্বে সেই জিসমিনাত আওলার চেয়ে ঊর্ধ্বে তোমার একটা কথা কেন আমি একটু বুঝাই আচ্ছা খাজা গরিবে নেওয়াজের বাবার নাম কি কত কেউ জানো পিতার নাম সব ঠিক জানলে কইবা খাজা বাবা গরিবে নেওয়াজ আজমিরি পিতার নাম জানো কারণ কি যে নাকি জন্ম দিছে জন্মদাতা পিতা এমন বড় হয়েছে তার জানো না আচ্ছা তার পীরের নাম জানো মোর্শেদের নাম জোরে বলো কি ওসমান হারুনি সবাই জানো জানো কারণ কি ওসমান হারুদ পীর বাপের নাম জানো না উনি আইসে মুরিদ করছে এর মাইনি খাজা বাবা ওসমান হারুনির সন্তান রুহানিয়াদ সন্তান বলো সোহান আল্লাহ জিসমিনিয়াদ সন্তানের সমাপ্ত হয়ে যায় মৃত্যুর পরে আমি আসি না আমি জালাল নুরির জিসমিনের সন্তান আমি যখন ইন্তেকাল করুম মারা যাবো তখন জালাল নুরিয়ে জিসমিনের সন্তান থাকবে না আসে থাকবে কিন্তু যদি আমি রুহানিয়ার জন্ম নিয়ে থাকি এইটা কে আমত পার হয়ে দিব এইটা চিরদিন থাকবে বলো সোহান আল্লাহ এখন বুঝছ মর্তবাটা কোথায় সুরেশ্বরী বাবার পীর বাবার নাম কি কদি আই তো তো জানো না আচ্ছা সুরেশ্বর বাবার পীরের নাম কি জোরে বলো কি এইটা আমি একটা জানো এর কারণ হইল রুহানিয়াত সন্তান ঠিক আছে এখন এই দরু শরীফ যদি কেউ অস্বীকার করে সে কি রুহানিয়াত সন্তান হইতে পারবে কারণ সে তো সুরেশ্বরীর উপরের দরুদ পার রহমত হোক সুরেশ্বরীর আওলাদগণ সান্নিধ্য পাক এটা কোনো আওলাদ কি চাইব না এই দৌড় তো চাইব না কি না বুঝ কথাটা বুঝ চাইব জোরে বলো চাইব কারণ যদি না চায় তাহলে বোঝা গেল সে আওলাদ না যদি না চায় যদি এটা শুনলে হিংসা লাগে তাহলে সে আওলাদ না এরকম মনে হয় না আমি আমি মনে করো সুরেশ সুরে আওলাদ হইলাম আমি সুরেশ সুরের উপরে রহমত চাই না আমি সুরেশ সুরের উপরে এই দরুদ চাই না তাহলে কি আমি সুরেশ সুরে আওলাদ বোঝা যায় প্রকারান্তরে অন্তরিক ব্যাপারে গিয়ে দেওয়া সে সুরেশ সুরে আওলাদের থেকে অনেক দূরে তাইলে এটার অর্থটা বুঝছ আবার বলি আমি হে আল্লাহ 
আমাদের সর্দার মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ও তার পরিবারের উপর অসংখ্য দরুদ সালাত সালাম প্রেরণ করুন দরুদ বললাম আমরা নবীর পরে এরপর আবার বললাম বাবা জান শরীফ সুরেশ্বরের প্রতি সালাম আর তার বংশদের প্রতি সালাম ও আপনার নৈকট্য দান করেন তাহলে বংশদের প্রতি যে সালাম দিল বংশ কারা দুই পদের বংশ রুহানিয়াত বংশ আর জিসমিনাত বংশ অনেক রুহানিয়াত বংশ জিসমিনাত বংশ আমি এটা অস্বীকার করলাম এই দরুদ মানি না আমি কি সুরেশ্বরীর বংশধর কি এই কথাটা কিন্তু ডর কেন যে বোঝা যায় যে খুব ভয় লাগে আমার ছেলেই যদি না মানে সুরেশ্বরীরা তো সে কি বংশধর নুহনবীর ছেলে ছিল দুইজন বিরোধী আছিল একজন বহু কিছু উঠবো না নুহ নবীর গাড়ির নৌকায় খালি বারবার পিছিয়ে ফিরা চায় আরে আল্লাহ কয় এই নুহ তুমি ফিরা চাও কেয় তো আল্লাহ আমার সন্তানরা ডিব্বা যাইতেছে কয় সে তো তোমার সন্তান না সোহান আল্লাহ নয় নাই ডিব্বা গেছে গা তাহলে আমি সুরেশ্বরে অস্বীকার করলাম আমি কি সুরেশ্বরের সন্তান সমস্ত তরিকতের লোকের জ্ঞানে রাখার বলার জন্য আমি বলতে চাই তোমরা হুঁশিয়ার হইয়া যাও বিরোধী দেওয়ার জন্য বিরোধিতা করো না জ্ঞান অর্জন করো এই দরবার শরীফ কার সুরেশ শরীর এই সিলসিলা কার সুরেশ শরীর এই তরিকা কার তরিকার নাম কি সুরেশ শরীয়ার তরিকা এই তরিকাকে অস্বীকার করলে সুরেশ শরীর নেজবত পাওয়াটা দুঃসাধ্য আমরা কাদিয়া তরিকা স্বীকার করলাম কাদিয়া তরিকার আমরা রহমত পামু তারপরে সে এইভাবে সুরেশ্বরিয়ার তরিকা যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে সুরেশ্বরী নেজবত আমরা পাব না যাই হোক অনেক কথা এই বইটা তোমরা নিও এখানে অনেক কথা আছে কত পদের তরিকা আছে এইটা তো আমরা সুরেশ্বরিয়ার তরিকারই করলাম কাদিয়া তরিকা বড় বিশ্বাবের নামে সেখানে দরুদ আছে চিস্তিয়া তরিকার খাজা গরিবে না আমাদের দরুদ আছে নকশেবন্দিয়ার তরিকার তাদের দরুদ আছে মুদাদ্দিয়াদের তরিকার দুই তিনটা দরুদ আছে তারা তো অস্বীকার করে না আর যে বুঝে না আমি মনে করি সে করতে পারে এর সাথে সাথে আমি তরিকতের লোকদের বলবো তোমরা যার কাছেই তরিকা নিয়ে থাকো তোমরা খুব হুঁশিয়ার কথা বলবা হুঁশিয়ারভাবে কমান করো নাইলে কিন্তু সুরেশ্বর ইয়ের থেকে তোমরা নসল থেকে বাদ হয়ে যাবে আল্লাহ এখন কথা হইল সুরেশ্বরের তরিকার সমালোচনা করলাম না অজিভা পড়লাম না ভালো করলাম না মন্দ করলাম না মানি না তাও করলাম না মানি তাও করলাম না সেটা নিরপক্ষতা আমি সুরেশ্বরের তরিকার অন্তর্ভুক্ত না আমি বড় বিশ্বাস পছন্দ করি বড় বিশ্বাসের তরিকা অন্তর্ভুক্ত আমি অমুক সেটার প্রশ্ন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তুমি এটা এটার সম্বন্ধে অ্যাঙ্কার করতে পারবা না যদি অ্যাঙ্কার করো তো সুরেশ সত্যি দূরে সরে দেবা আর চুপ থাকো ভালো কত তরিকাই তো আছে তরিকা করো নিষেধ তো নেই আসেনি নিষেধ তবে সুরেশ্বরীর রহমত পাইতে হইলে নেজবত পাইতে হইলে রহমত করুণা বরকত পাইতে হইলে তার তাবাজ্জু পাইতে হইলে রুহানিয়ার তাবাজ্জু সুরেশ্বরের তরিকা মানতে হবে সুরেশ্বরী মানতে হবে দরুশ্বরী মানতে হবে মানি কিন্তু করি না সেটা আলাদা জিনিস অমান্য করি না এটা করে অনেকে সমালোচনা করে কিন্তু এই সমালোচনা ঠিক না যাই হোক আমার কথা হলো যদি তারপরে কেউ করে যেটা তার ব্যাপার সেটা সুরেশ্বরে আসে না 
আমার অনেক বাইরে যারা বাইরে যারা ওহাবি টাইপের লোক এরা কি করে তরিকাই মানে না বড় বিশ্বাসে কয় বন্ড কি কয় গাউসেবাক বন্ড আছে ফতুয়া দেয় গাউসেবাক বন্ড কারেক ভূত কার নামে দিল বড় বিশ্বের নামে খাজা বাবা গন্ড কাফের নাউজবিল্লা আল্লাহম্মা সাল্লে আল্লাহ সাইদেনা মুহাম্মাদিন অলায়ালে মুহাম্মদ এখানে তার নসলের উপরে দেওয়া হইতেছে দান শরীফ সুরেশ্বরী ও সিলাতে ইলাইকা ও আলি আসাল্লাম এই তো দান শরীফ সুরেশ্বরী ও সিলাতে ইলাইকা ও আলি আসাল্লাম এটা সংযোগ করো এটা সংযোগ ছিল না যেখানে এটা নিয়ে যদি কেউ হিংসা করো বেলাল নইয়া সংযোগ দিল বেলাল নইয়া সুরেশ্বরীর তরিকা ঘোষণা দিল মানি না এটা হলো ইয়ের মতো আর কি ওই যে আমাদের দেশের বিরোধী দল না ভালো মন্দ কিছু নাই যেটা আওয়ামী লীগ কমিটা নাই এটা তো তৈরি কথা না যাই হোক আমি সেই হিসাবে বলি না কি আজকে আমাদের চার তারিখ বাদ্য মাসের কয় তারিখ আসলে চার তারিখ রাত্রে কয় তারিখ কেন রাত্র আমরা কি এবাদত বন্দিকি করি সেটা সেই ইসলামের ইসলামে আমরা ইসলামের পন্থি না আরবের দেশে মাস সেই মাসটা কিসে হয় আরবিতে হয় তাই না আরবি মাসের হিসাব রাত্র আগে রাত্র আগে দিন পরে আচ্ছা আর ইংরাজি মাসের হিসাব রাত্র বারোটা মধ্যরাত্রের থেকে দিন শুরু হয়ে যায় কথাটা বুঝ পাওয়া গেছে তো রাত্র যদি আগে হয় এবাদতটা কি মানুষের দিনে করে বেশি না রাত্রে করে আশেকদের জন্য বানাইছে আশেকরা সেই আল্লাহ প্রেমে ব্যাকুল থাকবে সেই দায় পড়ে থাকবে কান্দাকাটি করবে তারা এবাদত বন্দিগিতে মশগুল থাকবে এইটা হলো রাত্র আল্লাহ তালা কত বড় নিয়ামত দিছে এই আশেকরা যখন ছুটাছুটি করে ওয়াজদের হালতে কান্দে আল্লাহর দরবারে কতভাবে ইনয় বিনয় করে গড়াগড়ি করে একদল আল্লাহর অলি আছে এরকম করে খালি চিন্তা করে হায় হায় কখন সন্ধ্যা হবে দিনের বেলা গাছের ছায়ায় 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 ঘুরে যেমন পশু পাখিরা ঘুরে ছাগলরা ঘুরে যেমন আল্লাহর সেই ইয়ের পাল ছায়া ছায়ায় ঘুরে আর চিন্তা করে আল্লাহ কখন রাত্র আসবে হায় হায় কখন রাত্র আসবে সন্ধ্যা হইলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায় খুশি আয়া গেছে আমার বন্ধুর সাথে মিলন হবে বলে সোমান আল্লাহ আল্লাহ কয় এক দলের অলি আছে এরকম সন্ধ্যা হয় সন্ধ্যা যখন হয় তখন তারা খুশি একটু গভীর রাত্র যখন হয় তখন যারা দুনিয়া আমি আশেক প্রেমিক আছে আসে তারপরে স্বামী স্ত্রী আছে তারপরে দুনিয়ার যারা আছে তারা যার দ্বারা বিছনা ঢালে যার দ্বারা আশেক মাসুক প্রেমিকা নিয়ে তারা শুয়ে পড়ে স্বামী স্ত্রী শুয়ে পড়ে তারা আনন্দে খাটায় আর ওই আল্লাহর দলেরা খুশি হয়ে যায় এবার চুপ তখন তারা কি করে আমার প্রেমে মশগুল হইয়া যায় ইনায়া বিনায়া আমার দরবারে কত কিছু বলতে থাকে তারা ছুটাছুটি করে তারা সেজদায় যায় কেউ আছে সেজদায় পরে কান্দে কেহ আল্লাহর বিরুদ্ধে মানে আল্লাহকে এমন কতগুলি কি করে তাদের ব্যথার অবস্থা জানায় এই আল্লাহ তুই এমন এমন কষ্টদাতা এমন আঘাত আমার দেশ তুই সহ্য করতে পারোস এরকম করতে থাকে ছটফট করতে থাকে ছুটাছুটি করতে থাকে কেউ কেউ ছুটাছুটি করে কেউ কেউ পার্টিতে গড়াগড়ি দেখতে থাকে কেউ কেউ আল্লাহর প্রেমে বেকলে জোরে জোরে আহ করে শব্দ করতে থাকে এমনভাবে তারা করে যখন এরকম করে আল্লাহ কয় এমন অবস্থা হয়ে যায় আমার আমি ওই সমস্ত আশেকদের জন্য প্রেমিক পাগল হয়ে যাই হায় হায় আমার তখন মনে হয় সারা জাহানের যত সম্পদ আছে তাদেরকে দিয়ে দিলে আমার মন পড়বে না বলে সোহান আল্লাহ আমার মনে হচ্ছে আরো দিই আমি তাদের সাথে যখন এই অবস্থা হয় তাদের সাথে একটা সংযোগ স্থাপন করে দিই কি সংযোগ নুরানি সংযোগ সেই নূরের তারে আমার সাথে তারা কথা বলে সেই নূরের তারে ইনে বিনে আমার সাথে আশেক মাসুকের প্রেম আলাপ চলে বলে সোহান আল্লাহ 
তাদের অবস্থা এমন তাদেরকে আমি যখন সব তাদেরকে দান করি তারা এমন অবস্থা তারা যা চায় তাই আমি তাকে দান করি সোহান আল্লাহ সে আল্লাহর আশেকরা তো এই দলের আশেক এক দল আছে প্রেমিক আছে তাদেরকে আল্লাহ আউলিয়া বোকার রবিনের দলভুক্ত করে দেন সোহান আল্লাহ আবার যখন সকাল হয়ে আসে আজানের সময় হসে তখন তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে আহা আমাদের বন্ধুর সাথে মিলনের সময় শেষ হয়ে গেল এত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেল আমরা এই দিনটা কিভাবে কাটাবো এই যে পাহাড় সমান দিন আসতেছে আল্লাহ তুমি রাত্রটারে বড় করলো না কেন মাত্র তোমার প্রেমে বেকুল হইলাম আর লগে লগে রাত্রটা নিয়ে গেল অথচ রাত্র কত বড় বড় না এক মাত্র আমি নামলাম তোমার মহব্বতে আর তুমি সাথে সাথে নিয়ে গেলা দিন এলো গে হায় হায় রে দিনটা শেষ হয় না কে তো আল্লাহর প্রেমিকদের এই অবস্থা এই হওয়াজ এই হালত তো ফেরেস থাকো কয় যে আল্লাহ তখন সেই নূরের কানেকশন তাদের সাথে দিয়া দেয় তাদের মিজানের মধ্যে তার আল্লাহর যত ক্ষমতা যত বাহিত্ব সেই ইয়ের ভাণ্ড আল্লাহ সে তাদের মিজানে মিজান মানে তাদের ইয়ে দিয়ে দেয় বলে সমান আল্লাহ তো এই আশেগ তো আল্লাহর এই দরবার আছে যেই আশেক যেই ইয়ের কাছে বলছে তারাকে বলতেছে তুমিও এই লাইনে থাকো তুমিও সেই আশেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও বলে সোহান আল্লাহ না আমরা যে দুনিয়া করি দুনিয়ার প্রেমে আমরা বাকল থাকি বেকল থাকি দুনিয়া করতে তো আল্লাহ নিষেধ করে নাই আল্লাহর নবী দিছে কি করছে ঈশা নবীর ইয়ে বিয়ে বিয়ে শান্তি করে না কিন্তু আল্লাহ নবী কয় না সংসার না করলে ধর্মের ধর্মটা পরিপূর্ণ হইল না এটা একটা উই ছিল বৈরাগ্য আছে যাই হোক আজকে হইল পাঁচই তারিখের রাত্র যদিও কালকে তিনটার সময় আমার দাদাজানকে বা সাহানুরি বাবা এনতে কাল করছেন কিন্তু আমরা যদি সেই তিনটা দিনে ইবাদত করতে না করে রাত্রে করি যেই রাত্রে হয়ে গেল তখন ছয় তারিখ পরে গেল ছয় তারিখ পড়লো না কাজে এবাদতটা আমাদের এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে করতে হয় তাই আমরা চৌঠা ভাদ্র আগে করি চৌঠা ভাদ্র রাত্রে তার মানে পাঁচই ভাদ্র অ্যাকুরেট টাইম ঠিক আছে বোঝা গেল 